Իսակովիչ հորսա բազմաբնական շենքն է Ստեփանակերտի ամենամարդաշատ ամենամարդաբնակ ամենաերկար շենքն է թվով 20-ից ավել պատիեզներ ունի շենքին այդ կամ մուտքեր ունի շենքում բազվոզում են եւ արնետներ եւ թրվորում չղջիկներ զանգել եմ առողջապահության նախարարության թեժգիս պահանջել որ պատիեզները քլորով մաքրեն ինչպես որ մնացած պատիեզներ են անում վերևի քաղաքի վերևի հատվածի առողջապահության նախարարությունը պնդելա որ դա իրանց խնդիր է իրենց չի վերաբերվում դիմեք քաղաքապետարանին դիմեք սանապետկայանին սանապետկայան ասում է դիմեք առողջապահության նախարարությանը առողջապահությունը քաղաքապետարանի մեկը մյուսով են գցում բայց պատիեզները շենքը հայր 8 հատ բնակելի տուն ունի չհաշված արդեն ավելացված մարտիկ վարձավճարով բնակող մարտիկ եւ այլ անձինք բայց շենքի պատիեզները այդպես է քլորաջորով չեն մաքրել հիմա եթե կորոնավիրուսը տարածվի դրա պատասխանով ա տալու ախ ուզում եմ իսակով 4A բանակելի շենքի բանակիշներն ասելու մենք արագ կարզականք ենք եւ համապատասխան կամ պատկամարմիներին բայց ընդհանրապես ճիշտ կլինի որ սկզբի դու քաղաքապետարան են դիմեք որովհետեւ ձեր շենքը նույնպես գտնում է քաղաքապետարանի բալանսի մեջ մենք դիմենք քաղաքապետարան գրավոր եւ կարզականք ենք առավելագույն կար ժամանակում բայց մի հատ խնդրանք առաջարկ ունեմ եւ բանակիշներ այդ հայր 8 բանականոր շենքի կրծողների դեմ դա պետք է համատեղ մենք պայքարենք մենք ձեզ կօգնենք որպես այդ հարցերը արագ լուծվի շուրակալություն Տարի Ուզում եմ Վիտալի Բալասանյանին մեկ հարց ուղղել պարտվելու դեպքում համագործակցելու է Իշահ Արցախի թե առանձին անդիմադիր ուժ է կազմելու եւ 2012-ին ինքը այսպես ասած մեծ ուժ հավաքեց բայց այդ ուժը նպատակային չօգտագործեց այս անգամ էլ այդպես լինելու պարտվելու դեպքում Նախ ուզում եմ բելային որպես նախագահ թեկնածու ողջ ունել միա նշանակ ասեմ ե միա ժամակ ձեզ տեղյակ պահեմ բելա որ 2012 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո դուք ճիշտ եք ես հավաքել եմ 32 կես տոկոս ձայն որևէ մեկի հետ այնպես ինչպես դուք խոսում եք համագործակցել միայն ու միայն մեր երկրի իշահ մեր երկրի մեր ժողովրդի ամատանգության համոզված են որ չեմ պարտվելու բայց վստահեք եք ես իմ մարտական հենակետ երբևից է չեմ լքել ու չեմ լքել բարև ձեզ ես լոլիտա գասպարյանն եմ ապրում եմ քաղաք ստեփանակերտում եւ ուզում եմ հարցը սուղել պարոն բալասանյանին ինչ շատ է տաքրում է երիտասարդությանը վերաբերող հարցերը այսինքն այն որ այստեղ կրթական մակարդակը մի փոքր ավելի ցածր է գցանկանա այստեղ ավելի շատ լիներ ժամանցի կենտրոններ որպեսզի երիտասարդերը ավելի հետաքրքիր ապրեն եւ չցանկանան մեկնել այստեղից կամ թե կուս գնալ Երևանում կամ սովորել կամ ապրել ինչ կանենք ինչ կարող ենք դրա համար անել Նախ երիտասարդությունը մեր երկրի ապագան է մեր պետականաշինության գործում այնպես ինչպես մենք երիտասարդ ժամանակ եւ որ մեզ պարտադրած պատերազմում երիտասարդությունը իր վրա շատ մեծ պատասխանատվություն վերցրեց ես կխնդրեմ որ երիտասարդությունը անմնաս են չունա մեր երկրի պետականաշինության գործում այլ է դուք ճիշտ եք կրթական համակարգում ունենք լուրջ խնդիրն է եւ բուհական համակարգում մեր կրթական եւ բուհական այս նախագահի ապագա ծրագրերում կա այդ մոտեց այդ մոտեցումները վստահեք եք որ մենք հանրության հետ քնարկելու ենք այդ ծրագրերը եւ եթե դուք խոսում եք ժամանցի վայրերի մասին հարկետա միայն նշանակ անհրաժեշտ է ժամանցի վայրերը բայց միայն ու միայն քաղաք ստեփանակերտը չէ որ պետք է ժամանցի վայր լինի դա մենք համաչափ զարգացման ծրագրի մեջ մտցնում ենք որպեսզի ծած թալիշի ջեբրայլի շրջկենտրոնից եւ ստեփանակերտ քաղաքը ունենա երիտասարդության համար բավականի հարախուսիչ վայրեր որպեսզի մենք ունենանք նավանավան գյուղական համայնքներում ինքնազբաղ ինքնաբավ երիտասարդ շնորհակալություն